എൻ്റെ പേര് രാകേഷ് കുമാർ എസ് ടീം ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് ടെൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ബേസ് റേഡി ഓഫ് ടു സർക്കുലർ കോൺസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയംസ് ആർ നയൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് കോണുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കോണുകളുടെയും റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൈറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് രണ്ട് കോണിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കോളൂ കോൺ വൺ കോൺ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോണിന് ആർ വൺ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ കോണിന് ആർ ടു കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും എച്ച് കൊടുക്കാം സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ രണ്ട് കോണാണ് ആ രണ്ട് കോണിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ സെയിം ആണ് റേഡിയസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു റേഷ്യോ ആർ വണ്ണിന് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർഡ് എച്ച് എച്ച് സെയിം ആണ് കണ്ടോ അതിന് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആർ വൺ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എച്ചും എച്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ത്രീ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് വരും ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് വരും അതിൽ എക്സ് സ്ക്വയർഡും എക്സ് സ്ക്വയർഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ എ ആണ് നയൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളൂ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ റൂം ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഫോർ മീറ്റർ ബ്രോഡ് ആൻഡ് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു റൂട്ട് ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ റൂട്ട് ടു മീറ്റർ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ ഫൈവ് സെൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഫോർ മീറ്റർ ബ്രോഡ് ആൻഡ് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു കുബോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ കുബോയിഡിൻ്റെ മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുബോയിഡ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിനാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് നമുക്ക് റോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആ ലൈനിനെ പറയുന്ന ഡയഗണൽ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ഡയഗണൽ അങ്ങനെ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കുബോയിഡിൻ്റെ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്
If the volume of two cubes are in the ratio 27 is to 64, then the ratio of their TSA. നമുക്ക് രണ്ട് ക്യൂബ് ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അവർ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ടി എസ് എ ടി എസ് എ ഓഫ് ആ ടു ക്യൂബ്സിൻ്റെ ടി എസ് എൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂബ് വൺ ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് വണ്ണിൻ്റെ വോളിയത്തിന് നമുക്ക് വി വൺ കൊടുക്കാം ക്യൂബ് ടുവിൻ്റെ വി വോളിയത്തിന് വി ടു കൊടുക്കാം അവിടെ വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നിട്ട് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ വി വൺ ആയതുകൊണ്ട് എ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതും ഈസ് ടു ഈ വി ടു ആയതുകൊണ്ട് എ ടു ക്യൂബ് എഴുതും എന്നതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു എന്തായിരിക്കും റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ടു ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഏത് നമ്പറാണ് ത്രീ ത്രീനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിൻ്റെ ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഏതാ നമ്പർ ഫോർ ആ വരിക അപ്പോൾ എ വൺ ഈസ് ടു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ കിട്ടി ഓക്കെ എ വൺ ഈസ് ടു എ വൺ ഈസ് ടു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ കിട്ടി അവർ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ടി എസ് എ ആണ് ടി എസ് എ വൺ ടി എസ് എ ടു കൊടുക്കുക ടി എസ് എ വൺ സിക്സ് എ വൺ സ്ക്വയർ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർമുല ഇവിടെ എ വൺ ആയി ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കോണുള്ളതുകൊണ്ട് സിക്സ് എ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു സിക്സ് എ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എ വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിവൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൽ സിക്സും സിക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമുക്ക് ടി എസ് എ വൺ ഈസ് ടു ടി എസ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദ റേഡി ഓഫ് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ and their heights are in the ratio 5 is to 3 the ratio of their volumes is option thannirikkunna 27 is to 20 4 is to 9 20 is to 27 and 9 is to 4 idana options thannirikkunna adayitha rendu cylinders aanu adinte ratio radius inde ratio thannunde 2 is to 3 അപ്പൊ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ വൺ സിലിണ്ടർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് ആർ വൺ ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടറിന് ആർ വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിന് ആർ ടുവും കൊടുക്കുക അതിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇന്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടറിന് എച്ച് വൺ രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടർ എച്ച് ടു അതിന്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ തന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വോളിയം എന്താണ് സാധാരണ സിലിണ്ടറിന്റെ ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ വി വൺ വി ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഈസ് ടു പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പൈ ഇൻ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് താഴെ നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി അതുപോലെ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ
ഹൈറ്റ് റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ആയ ആറിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം മനസ്സിലായി ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർഡ് കൊടുക്കുക എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ എച്ച് കാണുന്ന അവിടെ ആറ് കൊടുക്കുക ഈസിക്കൽ ടു ഇത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിന് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ സെവൻ നമ്മളെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സെവൻ സെവൻ അത് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈസിക്കൾ ടു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബിനെ ഇവിടെ നിർത്തുക ഈ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ആണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും ട്വൻറ്റി ടു എന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആയി അപ്പോൾ ആർ ത്രീ ഈസിക്കൾ ടു വൺ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഫോർ ആർ എന്തായിരിക്കും ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എയ്റ്റ് എങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്വസ്റ്റൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല നന്നായിട്ട് അറിയ അറിയണം പിന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഹൈറ്റും റേഡിയസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ആ ഫോർമുലയിൽ എച്ച് കാണുന്ന അവിടെ നമ്മൾ ആറ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ആ ആർ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഫോർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുബിക് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എയ്റ്റ് എങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദ വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ ഹൂസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ടു വൈറ്റ്സ് ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് അതായത് വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ഹൂസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ടു വൈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ ടു വൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ ടു വൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് അപ്പം നമുക്കിവിടെ റേഡിയസിൻ്റെ ടു വൈസ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് അറിയില്ലല്ലോ കൊടുക്കാം ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടു വൈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ടു ആർ ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് ആണ് വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർഡ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എച്ച് കാണുന്ന അവിടെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കൊടുക്കണം ടു ആർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിൽ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും താഴെ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ എ ആണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൺ അറ്റ് വൺ എഡ്ജ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണോ എ ഹെമിസ്പിയർ ആൻഡ് എ സിലിണ്ടർ ആണോ എ കോൺ ആൻഡ് എ സിലിണ്ടർ ആണോ ആൻഡ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ ആൻഡ് എ സിലിണ്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു പെൻസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും കോൺ ആയിരിക്കും കോൺ ആവരും കോൺ ഷേപ്പിൽ വരിക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്തായിരിക്കും സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ സി ആണ് എ കോൺ ആൻഡ് എ സിലിണ്ടർ ആണ് ഒരു പെൻസിൽ നമ്മൾ ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൻസിലിൻ്റെ
a cylinder and a cone of same base radius of same height sorry same base radius and same height ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഒരു കോണും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസും ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒരു സിലിണ്ടറും ഒരു കോണും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കോൺ ഈസ് എന്തായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയും സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയും അതുപോലെ കോണിൻ്റെ വോളിയും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ സൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ആദ്യം എഴുതാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് പറയുന്നത് ആറാണ് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്നുള്ള രീതി കൊടുക്കാം ഇവിടെ കാരണം രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ തന്നെ രണ്ടിനും കൊടുക്കുക ഹൈറ്റും രണ്ട് എച്ച് സെയിം കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് എച്ച് എച്ച് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് നടത്താം അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് കോൺ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് മുകളിലും താഴെയും ഒരേപോലെ ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ കട്ടാവും മുകളിൽ വണ്ണ് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ മുകളിൽ വണ്ണ് വരും എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വണ്ണായിരിക്കുമല്ലോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ റെസീപ് റോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ വൺ കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം സോറി ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് കാരണം ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അതായത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് എ മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്മോൾ കോൺസ് ഈച്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് കോൺസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കി സ്മോൾ കോൺസ് ഉണ്ടാക്കി ഓഫ് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നിനെ മെൽറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്പിയർ ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു കുറെ കോണുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് കോൺ ആണ് വരിക പക്ഷെ എത്ര കോൺ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് കോൺ എന്ന് പറയണം വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് കോൺ വോളിയം ഓഫ് കോൺ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് കോൺ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ആണ് വോളിയം ഓഫ് കോൺ അത് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് കോൺ ഓം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ ഓം അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ ആണ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ എന്തെങ്കിലും എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് എൻ സ്പിയർ ഈസിക്കൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു എന്നും കൂടി എഴുതണം വോളിയം ഓഫ് കോൺ എന്താണ് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് കോൺ എന്ന് എഴുതണം
3.5 divided by 3.5 ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിൽ ത്രീ കിട്ടി വീണ്ടും ഇവിടെ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിൽ ത്രീ കിട്ടി ഇനി താഴെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ആ ത്രീയും ഈ ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ആ ത്രീയും ഈ ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്പിയറിനെ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോൺ ഉണ്ടാക്കി എത്ര കോൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സ്പിയറിനെ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം താങ്ക